जीवन विधान शिवानी को तब क्यों एक नौ मुसलमान जीवन मरण जे एक मिले मिसे एक तब क्यों एक नौ मुसलमान एक एक ठीक एन समय एक प्लैटफर्मे चले आसार आलदा थार समय कारण जख एका तक व्यक्ति ख्याल कर सुने जख एका तक व्यक्ति আর যখন আমরা সবাই মিলি তখন আমরা শক্তি ঠিক কি না কিন্তু আমরা একে অপরকে দেখতে পারি না আমরা মুসলিম আমরা ভাই ভাই এটা আমরা ভুলে গেছি শুধু আমি আপনি ভাই না একজন কাফেরও আমার ভাই একজন হিন্দু আমার ভাই একজন খ্রিস্টানও আমার ভাই একজন নাস্তিকও আমার ভাই ভাতৃত্ব তিন ধরনের একটা হচ্ছে আল্লাহ রক্তের বাঁধনের ভাই আমার মায়ের পেটের যে ভাই সে হচ্ছে আমার রক্তের ভাই আর একটা হচ্ছে আওয়াজ করে বলতে হবে মুসলমান কি ভাই দিনি ভাই আর একটা হচ্ছে মানবতার দিক থেকে ভাই কারণ আমাদের সবার আদি পিতা একজন তিনি কে मुसलमान मुसलमान भलोबाजते बुके टेद भूले जा বিভেদের প্রাচীরকে ভেঙে চুরমার করে দেন সবাই একসাথে হয়ে যায় এক হয়ে যায় এক হয়ে যায় বরকত নাজিল করবে কে এখানে বিশৃঙ্খলা শুরু হইল কেন কি কেউ যাচ্ছে কেউ আসতেছে ঘটনা কি হ্যাঁ অল্প কয়েক মিনিট কথা বলবো অল্প কয়েক মিনিট বিশৃঙ্খলা করা যাবে না আওয়াজ হবে না বিশেষ প্রয়োজন হলে আস্তে করে বেরোন এক নাম্বার দুই নাম্বার যদি সেরে আসতে হয় আস্তে করে বেরো আর যারা ঢুকতে চান আওয়াজ ছাড়া আই রিপিট আমি আবারও বলছি আওয়াজ ছাড়া আস্তে আস্তে বেরো 
مهرباني করে এই কোরআনের মাজদিসের সাথে যেন বেয়াদবি না হয়ে যায় এখানে না আসলে কোনো গুনাহ হতো না কিন্তু এসে যদি বিশৃঙ্খলা করে গুনাহ আসলে নাই আছে আওয়াজ হবার তো সাহাবাদের বৈশিষ্ট্য বলতে কি আল্লাহ তাআলা বললেন আশিদা ও আলাল কুফফা সাহাবারা কাফেরদের ব্যাপারে বজ্র কঠোর রুহামা ও বাইনা হয় নিজেরা নিজেরা পুষ্প কোমল দিলদরিয়া আমরা হয়ে গেছি উল্টা আমরা নিজেরা নিজেরা বজ্র কঠোর তাই না নিজেরা নিজেরা বজ্র কঠোর আমরা নিজেরা নিজেরা যেন বজ্র কঠোর না হই একে অপরের সাথে যেন হিংসা প্রকাশ না করি বিদ্বেষ প্রকাশ না করি আমরা যেন মুসলমান ভাই ভাই হয়ে যাই চান ভাই ভাই হতে চান সবাই ভাই ভাই থাকবে সবাই চান আল্লাহ তুমি কবুল করো আমরা বলি আমিন আর জোরে পড়তে হবে আমিন তাহলে আমাদের মডেল হচ্ছে সাহাবারা কারা আর জোরে বলতে হবে কারা তো যারা আমাদের মডেল তাদের জীবনী জানার দরকার আছে না নাই হ্যাঁ সাহাবাদের জীবনী আপনারা পড়েন সাইয়েদনা আবু বকরের জীবনী পড়েছেন ওমর ফারুকের জীবনী সাইয়েদনা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই চার খলিফার জীবনী কে কে পড়ছেন দেখি হাত তোলেন মাশাআল্লাহ হাত নামান বাকিরা কার জীবনী পড়ছেন হ্যাঁ আজকের এই মাহফিলটা আমার আলোচনার সার্থকতা ঘটবে তখন যখন সবাই মিলে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারব যে আমাদের মডেল বিশ্বনবী আমরা বিশ্বনবীর জীবনী পড়ব আমাদের মডেল সাহাবারা আমরা সাহাবাদের জীবনী পড়ব এবং তাদের জীবনী থেকে যে চেতনা যে প্রেরণা যে অনুপ্রেরণা আমরা পাই সেটা আমাদের জীবনে কাজে লাগাবো জোরে বলেন ঠিক কিনা যারা সাহাবাদের জীবনী পড়ে তারা কি কখনো মিথ্যা বলতে পারে ঘুষ খেতে পারে সুদ খেতে পারে খাদ্য ভেজাল দিতে পারে মাছের ফরমালিন দিতে পারে ওজনে কম দিতে পারে ক্যাসিনোর ব্যবসা করতে পারে পেঁয়াজের দাম বাড়াতে পারে কোন মেয়েকে দর্শন করতে পারে এগুলো হবে দেশপ্রেমিক এগুলো হবে আল্লাহ এজন্য প্রিয় ভাইরা আসুন আমরা সাহাবাদের জীবনী পড়ি এবং ওনাদের জীবনী থেকে আমরা অনুপ্রেরণা নিয়ে অনুপ্রাণিত হই আজকে আমরা সাইয়েদনা ওমরে ফারুকের জীবনী থেকে কিছু শিক্ষা আমাদের নিজেদের জন্য নিয়ে আমরা বাড়িতে ফিরব ইনশাআল্লাহ অল্প কয়েকজন বলছে আর জোরে বলতে হবে ইনশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ এখনো ঢোকা আর বের হওয়া বন্ধ হয় নাই না বিশৃঙ্খলা হলে আমি কথা বলতে পারি না আপনাদেরকে 1 মিনিট সময় দিলাম 1 মিনিট বের হইতে চাইলে যান আস্তে করে যান বসতে চাইলে বসেন এক মিনিট আওয়াজ হবে না খুব বিশৃঙ্খল আওয়াজ হবে না আওয়াজ হবে না কোন আওয়াজ নাই বেশি কষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ একজন তাকবীর দেন আওয়াজ করে তাকবীর পড়েন এবার চুপ আপনারা কি চুপ করতে পারবেন পারবেন না বলে কষ্ট হচ্ছে তাহলে একেবারে চুপ এই দিকটাতে আমি কাউকে ওঠা বসা করতে দেখতে চাই না একেবারে চুপ ইশারা ইঙ্গিতে এই দিকেও বিশৃঙ্খলা হচ্ছে এই দিকটাতে এই মাসখানটাতে জরুরি কাজ থাকলে আস্তে করে যান ভদ্রভাবে উঠে যান আর বাকিরা বসেন কোন আওয়াজ হবে না সাইয়েদনা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী আমরা শুনব কার জীবনী আওয়াজ করে বলতে হবে কার জীবনী আমি যত সময় কথা বলবো প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে হবে বাঘের বাচ্চার মতো আমরা ওমর ফারুকের জীবনী শুনবো কার জীবনী ওমর ফারুকের জীবনী আল্লাহ তাআলা তিনটা ইমানি ধাক্কা ওনার হৃদয়ে দিয়ে ওনাকে ইসলামের জন্য কবুল করে নিয়েছে কয়টা ধাক্কা সবাই বলতে হবে আর জোরে বলেন কয়টা তিনটা এক নাম্বার ধাক্কা হচ্ছে বিশ্বনবীর দোয়ার ধাক্কা 
দোয়ার একটা ধাক্কা আছে না নাই এটা বড় ধাক্কা এটা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়ে কড়া মারাত্মক মিসাইল হামলা করলে যেমনি লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে দোয়ার মতো দোয়া করলো দোয়া যে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত আনে ঠিক কিনা বিশ্বনবী দোয়া করলেন আল্লাহুম্মা আইজ্জাল ইসলাম বিহাব্বির রাজুলাইন ইলাইক আল্লাহ এই মক্কার দুইজন লোকের একজনকে তুমি কালিমার সুশীতল ছায়া তলে এনে দাও দুইজন লাগবে না কয়জন লাগবে জোরে বলেন একজন কারণ যুগ জামানা পাল্টে দিতে চাইনা অনেকজন এক মানুষই আনতে পারে জাতির জাগরণ এক মানুষই বিপদকালে বাঁচায় কাফেলায় ক্ষুদ্র ডিঙ্গি বাঁচায় জাহাজ অসীম দরিয়ায় এজন্য জামানা পাল্টে দিতে লাগে কয়জন এজন্য বিশ্বনবী আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ মক্কার দুজনের একজন দুজন চাই না দুজনের যে কোনো একজনকে কালিমার শশীতল ছায়া চলে এনে দাও এক হলো ওমর ইবনিল খত্তাব হয়তো খত্তাবের বেটা ওমরকে তুমি ইসলামের ভেতরে নিয়ে আসো কিংবা বি জাহাল ইবনে হিসাম হিসামের বেটা আবু জাহেলকে তুমি মুসলমান বানায় দাও দুইজন চাইছেন নাকি একজন डॉक्टर फारूक हृदय छुए ग प्रथम फारूक हृदय छुए ग धक्का मारलें दाड़ी कर झंकार तुलना चलो कत मधु सामने दिखे लगल विश्वनबीर चमत्कार कंठे तेलावत शुने फारूक मुग्ध होते लगल फारूक अबा 
কি হয়ে গেছে সবাই বলে মনে হয় মোহাম্মদ কবি হয়ে গেছে কাব্য প্রতিভা দিয়ে নিজে এই কবিতা বানাইছে ওমরে ফারুক যখন মনে মনে ভাবলেন এগুলো মনে হয় মোহাম্মদ কবিতা পড়ে মোহাম্মদ মনে হয় কবি হয়ে গিয়েছে ইন দা মিন টাইম বিশ্বনবী তেলাওয়াত করছিলেন সূরা হাক্কা থেকে ওয়া বি কাউলি শাইরিন কলিলাম মা তুমিনুন এই আয়াতের অর্থ হলো এটা কোন কবির বানানো কবিতা নয় তোমরা অল্প সংখ্যক লোকই এই কোরআনের উপরে ঈমান আনো সুবহানাল্লাহ পড়ো বিষ্ণুবি ওমরে ফারুককে দেখছেন নাকি কথা কয় না দেখেছে না বিষ্ণুবি বিষ্ণুবির মতো তেলাওয়াত করে যাচ্ছে ওমরে ফারুক যখন মনে করলেন কি রে এই কথাগুলো এত সুন্দর এটা মনে কবিতা ইন দা মিনিট আই বিষ্ণুবি যে আয়াতটা তেলাওয়াত করেছিলেন কোইনসিডেন্টলি দুই বাত মিলে গিয়েছে ওই আয়াতের অর্থ ছিল এটা কোন কবির বানানো কবিতা না খুব অল্প সংখ্যকই তোমরা ঈমান আনো এবার তো ওমরে ফারুক আক্তি হলেন ঘটনা কি আমি মনে মনে ভাবলাম মোহাম্মদ কবি আর যেটা পড়তেছে এটা কবিতা কিন্তু মোহাম্মদ আমার দেখেও নাই কিন্তু বলতেছে এটা কবির বানানো কবিতা না তাহলে মোহাম্মদ মনে হয় গনক হয়ে গেছে কার মনে কি চলে না দেখে বলতে পারে নাজবিল্লাহ বলবেন না ওমরে ফারুক এবার মনে মনে ভাবে মোহাম্মদ তাহলে কবি না আগেরটা ভুল ভুল ধারণা আমি করেছি মোহাম্মদ কবি নয় মোহাম্মদ হলো গনক আওয়াজ করে পড়েন না নাজবিল্লাহ মোহাম্মদ মানুষের মনে কি চলে গণনা করে সব টের পেয়ে যায় সব বুঝতে পারে বিষ্ণুবি তখন যে একটা তেলাওয়াত করছিলেন সেটা হলো বিষ্ণুবি তখন যে একটা তেলাওয়াত করছিলেন এতের অর্থ হলো এটা কোনো গণকের বানানো কথা নয় খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো প্রথমে ভাবলাম কবিতা সে পরে যাচ্ছে না কবির বানানো কবিতা না এরপর মনে মনে ভাবলাম মনে হয় গণক সে বলে না এটা গণকের বানানো গণনা নয় তাইলে এটা কি এটা কি কি এটা কি পড়ে মোহাম্মদ যার কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনলে মানুষ পাগল হয়ে যায় বিষ্ণুবি তখন পড়তে আরম্ভ করলেন এর মানে হলো এটা কবিতা না এটা গণকের বানানো গণনা না মানুষের বানানো কিচ্ছু না এটা গোটা বিশ্বের রব আল্লাহ পাকের বাণী বাংলা পড়ে এই দুই নাম্বার ডোজ বলল প্রথম ডোজ পড়ছে দোয়ার ডোজ প্রথম ডোজ কি শেয়ার দোয়ার দুই নাম্বার সূরা হাক্কা দিয়ে আল্লাহ দিলেন এক ধাক্কা এই সূরা হাক্কার ওই ঘটনার পর ওমরে ফারুক তো পাগল পাগল পড়া কি ঘটে গেল আমার সাথে ওই দিন আমি মনে মনে যা ভাবি সব মোহাম্মদ বুঝে আল্লাহ দুই নাম্বার ডোজ দিলেন সূরা হাক্কা দিয়ে এক ধাক্কা সুবহানাল্লাহ পড়েন এরপর ওমরে ফারুক প্রায় বিশ্বনবীর কথা ভাবেন বিশ্বনবী কোথায় যান লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেন ঘোষণা হয়েছে মোহাম্মদের কল্লা এনে দিতে পারলে এত এত স্বর্ণ মুদ্রা শয়তানের ওয়াসায় আবার ভুল পথে হাঁটতে লাগলেন সৈদানমার নাঙ্গা তরবার নিয়ে বিশ্বনবীর মাথা কাটার জন্য বের হয়ে গেলেন বনু জাহারা গোত্রের একটা লোক বলে ওমর তুমি কোথায় যাও ওমরে ফারুক বলেন মোহাম্মদের কল্লা কাটার জন্য যাচ্ছি পড়েন না আজবিল্লাহ আবু জাহারা গোত্রের লোক বলে তুমি মোহাম্মদের কল্লা কাটতে যাও আরে তোমার বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তা আর তোমার বোনের জামাই সাঈদ এরা তো দুজন কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে আরে মোহাম্মদের কল্লা পরে কেটো আগে ঘর সামলাও যে ওমর আগে ঘর সামলাও পরে তুমি মোহাম্মদের কল্লা কাটতে যাও ওমরে ফারুক রেগে গেলেন রাস্তা ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে চলছে আরম্ভ করলেন রাগে তিনি গর গর করছেন ওমরে ফারুকের বোন ফাঁচমা বিনতে খত্তা বোনের জামাই সাঈদ তাদের দুইজনকে খব্বাব রাদি আল্লাহ সুরা তহা ঘরের ভিতরে তেলাওয়াত করে শোনার ছিল পড়েন সুরা তহা দিয়ে আল্লাহ একটু করে ধাক্কা মারবে আর একটা ওমরে ফারুক যখন আসলেন ওমরে ফারুকের আওয়াজ শুনে খব্বাব রাদি আল্লাহ তালা লুকিয়ে গেলেন ওমরে ফারুক দরজার মধ্যে কড়া নাড়লেন বোন বলে কে তুমি সৈয়দ নমর বললেন আমি ওমর 
খুলে দেওয়া হলো ঘরের ভেতরে ঢুকেই কথা নাই বার্তা নাই নিজের আপন বোনকে মারতে শুরু করলো আমার বোন জামাইকে আঘাত করতে শুরু করলো মারতে মারতে নিজের কলিজার টুকরা বোনকে বোনের জামাইকে সাইদ নম্বরে ফারুক পিটাতে পিটাতে রক্তাক্ত করে ফেললেন গা দিয়ে ফিনকি বের বের হয়ে যখন রক্ত বের হয় সাইদ নম্বরে ফারুকের দিলের মধ্যে মায়া তৈরি হয়ে যায় সাইদ নম্বরে ফারুক বললেন আমার কলিজার টুকরা বোন আর বোন জামাই তোরা কেন মোহাম্মদের কথায় পাগল হলি বুঝলাম না কেন মক্কার লোকগুলো পাগল পড়া হয়ে সব মোহাম্মদের দলে চলে যায় কি এমন কথা মোহাম্মদ তোদের শোনায় কি এমন বাণী তোদের শোনায় যে বাণী শুনে সব তোরা মোহাম্মদের দলে চলে গেলি কি আছে মোহাম্মদের কাছে কি কি জাদুটা কি কি জাদু পেলি সেখানে আমার একটু দেখা বোন ফাতেমা বলে না ভাই ইন্না কারি জিস তুমি না পাক चामार मध्य फारूक <laughs> असाधारण शब्द गाथनी दिए आयो जो पढ़ते आरम्भ कर लमर फारूक और निजे ऊपर बैलेंस रखते दारुलरकामी विशेष दुआ करते शुरू कर फारूक 
ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আমি সাক্ষ্য দিলাম আল্লাহ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই নিশ্চয় আপনি মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল সুবহানাল্লাহ পড়েন এই কালমা শাহাদাতের ভিতরে আল্লাহর কথা আমার নবীর কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে কে জিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যেমন মতি জিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যেমন মতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহর জ্যোতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহর জ্যোতি পড়েন জিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যেমন মতি ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহর জ্যোতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহর জ্যোতি পড়ে আল্লাহ ওই শাহাদাতের জ্যোতি সেদিনা আমার ফারুকের হৃদয়টারে উজ্জ্বলা করে দিল দুনিয়ার সব ভয়কে পেছনে ফেলে কালনার ভয় কন্তরে ধারণ করে আওয়াজ করে তুললেন اشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان محمدا عبده ورسوله قران سبحان الله تنتا دقه كايتا সবাই বলতে হবে كايتا প্রথম ধাক্কাটা দোয়া দ্বিতীয় ধাক্কা আক্কা তৃতীয় ধাক্কা সূরা তোহা তিনটা ধাক্কার মাধ্যমে সাইয়েদের ওমরে ফারুকি মুসলমানদের লিডার বানায় দিল কে ওমর ফারুক কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে নয় মুসলিম সাহাবাদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল বিশ্বনবী খুশি হয়ে গেলেন আল্লাহ শুকরিয়া করলেন আল্লাহ তুমি আমার দোয়া ফিরিয়ে দাও নাই আমি বলেছি দুজনের একজনকে চাই তুমি ওমরে ফারুককে দান করেছো পরে আলহামদুলিল্লাহ এবার ওমরে ফারুক বিশ্বনবীর প্রশ্ন করলেন নবী আলাসনা আলাল হক আমি প্রশ্ন করি উত্তর দেন আমরা কি সত্যের উপর নাই বিশ্বনবী বললেন বালা আমার আমরা এই সত্যের উপরে আছি আমাদের কোরআন কি সত্য নয় বিশ্বনবী বললেন কোরআন ও সত্য আমাদের রব আল্লাহ কি সত্য নন বিশ্বনবী বললেন সত্য ওমরে ফারুক বললেন তাহলে ফিম আল ইখতিফা তাহলে লুকি লুকি আর গোপনে দাওয়া দিক আজকে আপনি সত্য নবী কোরআন সত্য কিতাব আমার রব আল্লাহ সত্য আর আমি ওমর কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছি তাহলে ফিম আল ইখতিফা जमीन एक मिशिल আল্লাহর নামের তাকবীর দেয়ার অনুমতি দেন বিষ্ণুই বললেন ঠিক আছে সাবধানে তাকবীর দিও ওমরে ফারুক তাকবীর দেওয়ার জন্য লক্ষ্য স্থির আরম্ভ করলেন নয় মুসলিম 11 জন সাহাবাকে খুঁজে পেল কয়জন ওমরে ফারুক বললেন 11 জনই চলবে 11 জনকে দুই লাইন করলেন কয় লাইন পিছনে 6 জন সামনে 5 জন পিছনের লাইনের নেতা বানিয়ে দিলেন বিষ্ণুবীর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে প্রথম লাইনের পাঁচ জনের নেতৃত্ব দিতে আরম্ভ করলেন এবার আল্লাহর নামের স্লোগান দিবেন ওমরে ফারুক বলেন আমরা খুব লম্বা চোরা স্লোগান দিব না খুব ছোট্ট দারুল আর কামের ঘর থেকে কাবা ঘর পর্যন্ত বাইতুল্লাহ পর্যন্ত এতটুকু জায়গা আমরা তাকবীর দিতে দিতে সামনের দিকে এগোবো পৃথিবীর কোন শক্তি আমাদেরকে থামায় দিতে পারবে না ওমরে ফারুক তখন এক বাক্যের একটা ভাষণ দিলেন কয় বাক্যের ওমরে ফারুক সামনে দাঁড়িয়ে বললেন মান আরাদান তাসকুলা উম্মু ইয়া জামা ওয়ালাদো 
তারমিলা যাউজাতুহু ফালিয়াসুদ্দানি কে আছো মান আরাদা আন তাসকুলা উম্ম কে আছো মায়ের বুক খালি করতে চাও ইয়া আযামা ওয়ালাদু কে আছো বাচ্চাগুলারে সন্তানগুলারে ইতিম বানাতে চাও তারমিলা যাউজাতুহু কার এত বড় বুকের পাটা আছে দেখি কে আছো স্ত্রীকে বিধবা বানাতে চাও বুকের পাটা থাকলে আমি উমর রে থামা যদি সাহস থাকে আমি উমরের মিছিল থামা ওমর ফারুক শুরু করলেন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার স্লোগান দিতে দিতে সাইয়েদনা ওমর ফারুক কাবার গিলাফ যে স্পর্শ করলেন ওমর ফারুক এই স্লোগান কেউ থামাতে পারে নাই কিয়ামত পর্যন্ত এ আল্লাহর নামের স্লোগান কেউ থামাতে পারবে না চিল্লায় বলো ঠিক কি না स्लोगान शुरू বের হয়ে দেখে মিছিলের সামনে ওমর ওমরে ফারুককে দেখে আবু জাহেল দিছে এক দৌড় উৎপাদ দিছে আরেক দৌড় সাহেবা দিছে বহু দৌড় সুবহানাল্লাহ পড়বেন না এজন্য ওমর বেশি লাগে না ওমর লাগে একজন চিল্লায় বলতে হবে ওমরে ফারুক লাগে কয়জন একজন ওমরই গোটা বিশ্বের চেহারা পাল্টে দিতে সক্ষম চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা গোটা বিশ্বে মুসলমানদের আছে করুণ অবস্থা আমাদের কোনো সেন্ট্রাল লিডারশিপ নাই আমাদের মুসলিম দেশগুলোরে এক করে রাখবে ভাইয়ের ভাইয়ের মতো রাখবে আমাদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলবে এরকম নেতা আমাদের নাই ঠিক কি না আমরা সেই ওমরে ফারুকের অপেক্ষায় আমরা সেই ইমাম আল মাহাদির অপেক্ষায় যার একটা হুংকার আর আহ্বানে গোটা বিশ্বের সব মুসলমান এক প্ল্যাটফর্মে চলে আসবে এরকম নেতা একজন লাগবে কয়জন গোটা মুসলিম উমাকে একত্রিত করার জন্য একজন ওমরে যথেষ্ট ঠিক কি না আবার বিশ্বনই বলছেন লা নবিয়্য বাদি ওয়ালা রাসূলা আমার পরে কোন নবী নাই আমার পরে কোন রাসূল নাই তবে লাউ কানা বাদি নবিয়ুন লা কানা আমার আমি নবীর পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থাকে আমার উমরের মধ্যে সেই যোগ্যতা আল্লাহ দিয়েছে প্রভু তুমি বলেছো রাসূল দেবে না বলো নি দেবে না উমর বলো নি দেবে না प्रभु तुम सुसंबाद प्राप्त अनेक सहबादी प्रथम मेर जमाई बाकी विश्वनबीर 
ज्ञान बुझे কারণ অতিরিক্ত দুধের অংশটা আমি কাউরে না দিয়ে ওমরকে দিয়েছি তার মানে ওমরের জ্ঞানের কোনো তুলনা হয় না এজন্য স্বপ্নে যদি কেউ দেখেন আপনি দুধ পান করছেন এটা প্রমাণ করে আল্লাহ তাআলা আপনাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করবেন সুবহানাল্লাহ আবার বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার আরেক রাতে স্বপ্ন দেখলেন সাহাবারা লাইন ধরে বিশ্বনবীর সামনে দাঁড়ানো কোন সাহাবার জামা নবী পর্যন্ত কোন সাহাবার জামা হাটু পর্যন্ত बोझाल सफल राष्ट्र नायक बनाय बयस्क प्रवेश कर मडल 
চোখ ধাঁধানো গ্ল্যামার নিয়ে যারা চলে এরা আমাদের মডেল নয় আমাদের মডেল সাইয়েদনা ওমর ফারুক ঠিক কিনা ঠিক কিনা ওমর ফারুক মসজিদে নববীর খতিব খুতবা দিচ্ছেন আপনারা কথা শুনতেছেন কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে কার কার দেখি তোমার এরা বাইদা রাখেন রশিদ এই জায়গায় বেশি লাভা লাভই করতেছো আল্লাহ হবা না ঠান্ডা মাথায় শোনো ওকে মাশাআল্লাহ ভালো ছিল থাক বাজার দরকার নাই এমনি বসে থাক মনোযোগ আছে না গেছে আছে আর কয়েক মিনিট শুনবেন না আচ্ছা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জুমার খুতবা দিচ্ছেন ওঠা বসা করলে আমি আলোচনা বন্ধ করে দেব নো ওয়ে নো ওয়ে কেউ উঠতে পারবে না সময় দিয়েছিলাম 1 মিনিট যার উঠে যেতে মনে চায় সকাল থেকে বসে আছেন ওয়াশরুমে যাবেন যান সময় দিলাম এরপর ওঠা বসা কেন আবার একজন উঠতে পারবে না এদেরকে টাইনা নামান তো বসান টান দেন জামাতরে টান দেন হ্যাঁ টানে না ঠিক আছে আর জোরে বসান টাইনা বসান হ্যাঁ ঠিক আছে এদেরকে টান দেন এদের বসান এগুলা দেন জামাতরে জামাতরে দরন চাদর দরন ঠিক আছে ওই এই দাঁড়াইছে ঘরে বসে বস বস এবারে দিকে তাকান ওমর ফারুক জুমার খুতবা দিচ্ছেন কিসের খুতবা খুতবার মাঝখানে হঠাৎ চিৎকার করে বললেন ইয়া সারিয়াত আবনে জনিমিল জবাল ইয়া সারিয়াত আবনে জনিমিল জবাল ইয়া সারিয়াত আবনে জনিমিল জবাল মানে এই সারিয়া এইদিকে না জবাল পাহাড়ের দিকে জবাল জবাল গো টু দা মাউন্টেন পাহাড়ের দিকে যাও এই কথা বলে আবার থেমে খুতবা দেয়া শুরু করলেন সাহাবারা আগামাতে কিছু খুঁজে পেল আগের কথার সাথে মিল নাই পরের কথার সাথে মিল নাই জুমার নামাজ শেষ সাহাবারা বললেন আমির আল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর ফারুক জুমার খুতবা দেয়ার সময় হঠাৎ চিৎকার মেরে বললেন ইয়া সারিয়াত আবনে জনিমিল জবাল আপনার এই বাক্যের সাথে আপনার খুতবার আগের কথার কোনো মিল পেলাম না পরের কথারও কোনো মিল পেলাম না আপনি বুঝিয়ে বলেন কেন বলেছেন আমরা তো বুঝলাম না সাইদুর রহমান ফারুক বলেন আমি যখন জুমার খুতবা দিচ্ছি হঠাৎ আমার চোখের মধ্যে ভেসে উঠল ওই যে গত কয়েক মাস আগে আমি আমার মুসলিম সেনাপতিকে ইরানে পারস্যে ওই ইরানের বিশাল রাজ্যে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছি আমি দেখলাম যুদ্ধের একটা ভয়ঙ্কর মুহূর্তে আমার মুসলিম সেনাপতি ভুল দিকে চলতে আরম্ভ করেছে বাম দিকে তার পাহাড় ডান দিকে উপত্যকা ডান দিকে যদি সে চলে যায় উপত্যকায় চলে যায় শত্রু বাহিনীর হাতে ধরা খেয়ে সব মারা যাবে আর আমার সেনাপতি যদি মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে যায় আল্লাহর মেহরবানিতে এই যুদ্ধ তারা জয়লাভ করবে मुनाफिकाइपर जे ग এগুলো বলে এটা আবার কেমন কথা উনি আছেন মদিনার মিম্বারের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে কি হচ্ছে উনি দেখবেন কেমনে এরা বিশ্বাস করলো না সাহাবারা সবাই বিশ্বাস করলো মুনাফিক গুলো বিশ্বাস করলো না তারা মনে মনে ভাবলো এই মুসলিম সেনাপতি বিজয়ের বেশে যেদিন মদিনায় আসবে আমরা মদিনার উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে থাকবো ওদেরকে জিজ্ঞেস করব এমন এমন দিন ওমরে ফারুকের কণ্ঠের কোনো আওয়াজ শুনতে পেরেছিলে কিনা मुस्लिम सेंपति जो ढुकल जिज्ञेस कर लो मुस्लिम सेंपति दिन आगे कथा जुमार दिन दोपहर बेला যুদ্ধ ক্ষেত্রে হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনের কোন কথা তুমি তোমার কান দিয়ে শুনতে পেরেছিলে কিনা বলো সেনাপতি বলল তোমরা কেমন করে বুঝলা কেমন করে তোমরা জানলা তোমরা ঠিকই জেনেছো ঠিকই ধরেছো ঠিকই বলেছো যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে 
ভুল করে আমি উপত্যকার দিকে মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছিলাম হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনের একটা কণ্ঠমার কানের ভেতরে ভেসে আসলো আমি শুনতে পেলাম ইয়া সারিয়া তারা জানি নীল জাবাল ডান দিকে উপত্যকার দিকে যেও না তাড়াতাড়ি বাম দিকে পাহাড়ের উপর চড়ে যা শুনেছি আমি আমার নিজ কারণ শুনেছি তোমরা কি করে জানো আমি নিজে শুনেছি সেদিন আমিরুল মুমিনের এই ইনস্ট্রাকশন এই গাইডলাইন যদি আমরা ফলো করতে না পারতাম শত্রু বাহিনীর হাতে আমরা কচু কাটা হতাম আমাদের চেহারা আমাদের আত্মীয় স্বজনরা তোমরা কেউ দেখতে পেতে না পারেন সুবহানাল্লাহ দিস ইজ आवर সুপার হিরো আমাদের সুপার হিরোর নাম কি চিল্লায় বলতে হবে ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এভাবে গাইডলাইন দিয়েছেন আমাকে এভাবে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন ওমর ফারুকের ব্যাপারে বিষ্ণুই বলেছেন আশাদুহুম ফি আমরিল্লাহি উমর আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমার ওমর ফারুকের চাইতে কঠিন কেউ ছিল না এজন্য ওমর ফারুককে মুনাফিকরা জমের মত ভয় পেত কারা ভয় পেত এমন কি শয়তানও ভয় পেত সুবহানাল্লাহ পড়েন বিশ্বনবী বলতেন মা লাকিয়াকা শয়তান সালিকান ফাজ্জান ইল্লা সালাকা ফাজ্জান গায়রা ফাজ্জি स्त्रीमें কিন্তু বিবিরা ও ছাড়া না নবী আমাদের এটা দেন ওইটা দেন বায়না ধরছে সব বিবিরা বিষ্ণু মিস্ত্রি ছিল কয়জন হ্যাঁ কয়জন 11 জন দাসী দুই জন সব মিলে 13 জন 11 স্ত্রী ধরছে নবী এটা দেন ওইটা দেন বিষ্ণু বলে কিছু নাই স্ত্রীরা ও ছাড়া না ইন দ্য মিন টাইম বিষ্ণু নবী হঠাৎ একটা সালাম শুনতে পেলেন কে জন্য দরজার মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে নক দিচ্ছে আর বলছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বিষ্ণু সালামের উত্তর দিলেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আর বিষ্ণু এই বুঝতে পেলেন এটা সাইদান ওমর ফারুকের কণ্ঠ কার কণ্ঠ সালামের উত্তর দিয়ে বিবিদের দিকে তাকায় দেখে একটা বিবিও নাই সব অন্তর মহলে দো সুবহানাল্লাহ কবেন না এটা রে ভয়ের ভয়ের কারণে দো এটা বলে না শ্রদ্ধার কারণে তার হাইবাতের কারণে হাইবাত পার্সোনালিটি এটাকে বলে হাইবাত ওমর ওমর ফারুকের হাইবাত পার্সোনালিটি এত স্ট্রং ছিল ওনাকে দেখলি মানে ভয় পেত ইসলামের জন্য ভয় সুবহানাল্লাহ পড়তে হবে বিশ্বনবীর কলেজের টুকরা স্ত্রী আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উনি নিজে ওমর ফারুককে ভয় পেতেন নিজে ভয় পেতেন মাঝে মাঝে বিশ্বনবীর সাথে ঝগড়া হয়ে গেলে মধুর ঝগড়া ভালোবাসার ঝগড়া যদি হয়ে যেত বিশ্বনবী বলতেন আয়েশা চলো মিটমাট করে ফেল ঝগড়া করার কয়দিন থাকো চলো মিটমাট করি তো মিটমাট করার জন্য রাজি আছো আম্মা জান আয়েশা বলতেন হ্যাঁ রাজি আছি তো কারে আনা যায় ওমর রে ডেকে আনি মিটমাট করার জন্য আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলে ওরে বাপ রে বাপ ওমর না না ওমর গলিজ ওরে ফারুক রে ভয় লাগে আমার সুবহানাল্লাহ কবেন না বিষ্ণু নবী যখন বলতেন আয়েশা তাহলে তোমার আব্বু কে ডেকে আনি আম্মা জান আয়েশা বলতেন ঠিক আছে আব্বু রে ডেকে নিয়ে আসেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ডেক আনহু রে ডেকে নিয়ে আসেন আমার আব্বুর মত নরম দিলের মানুষ আমি জীবনে দেখি না আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুকুম নরম দিলের লোক ছিল তার বিপরীতে ওমর ফারুক ছিলেন খুব কঠিন মেজাজ দুইটাই লাগে কথা কথা নরমও যেমন লাগে গরমও লাগে নরম গরমের সমন্বয় দরকার আছে না নেই আর সুপার হিরো ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমরা যাদের আমাদের ছোট বাচ্চা আছে ঘরে দুই বছর তিন বছরের শিশু আছে না আমাদের রাতের বেলা দেখবেন খেতে চায় না খালি মায়ের জালাই তো মা তখন বলে এই খাও নালে ভূত আসবে বই যে বিড়াল বিড়াল আসবে বাঘ আসবে ভাল্লুক আসবে এগুলো বলে না এগুলো বলে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাচ্চাকে ভয় দেখে খাওয়াতে চায় লক্ষ্মীপুরে আপনারা কিসের ভয় দেখান হ্যাঁ ভূতের কিসের কিসের বাঘের কালা বিলাই কালা সান আচ্ছা তো এই যে বাঘ আসবে ভাল্লুক আসবে এই তাড়াতাড়ি খাও ভাগ আসবে বাঘের কথা শুনলে বাচ্চারা খেয়ে ভয় 
এই ভূত আসলে ভূত তাড়াতাড়ি খা না খাইলে ভূতে ধরবে তো খা সাথে সাথে খায় মদিনা আছে যখন ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদিনার খলিফা তখন মদিনার বাচ্চারা ও মায়েরকে এরকম জ্বালাতো খেতে চাইতো না মায়েরা খাবার নিয়ে বাচ্চাদের পেছনে ঘুরতো তখন মদিনার মায়েরা বাচ্চাদেরকে বলতো তাড়াতাড়ি খাও হা হুয়া ইয়াতি ওমর হুয়া ওমর তাড়াতাড়ি খাও ওই যে ওমর আসছে ওমর ওমর আসছে শুনলেই বাচ্চারা তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলতো বাঘের মতো ভয় পেতো চিল্লায় পড়ে না আল্লাহ আকবার মুসলিম ইতিহাসে প্রথম চিফ জাস্টিস আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন খলিফা চিফ জাস্টিস বানাই দিয়েছেন ওমর ফারুককে সর্বপ্রথম কোরআন সংকলনের পরামর্শ দিয়েছেন সাইয়েদুল ওমর ফারুক এই যে কোরআন 114 সূরা 30 পারা আগে কি এরকম ছিল কথা কোন না কেন আগে গাছের পাতায় লেখা ছিল পশুর চামড়ায় লেখা ছিল ওটের হাড়ির মধ্যে লেখা ছিল কোরআন এভাবে যখন হাফেজে কোরআন সাহাবারা শহীদ হতে আরম্ভ করলো এক যুদ্ধে টানা 70 জন হাফেজে কোরআন সাহাবা নিহত হলেন শহীদ হলেন ওমর ফারুক তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে যায় বলেন আবু বকর আপনি কোরআন জমা করেন সব কোরআনের কপিগুলো একসাথে করে এরকম একটা কোরআন করেন আবু বকর বললেন না আমার নবী যেটা করেন আমি এটা করতে পারি না কিন্তু ওমর ফারুক সারেন আর এটা করেন করলে ভালো হবে গোটা মুসলিম উম্মাহ উপকৃত হবে বারবার 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 সাইয়েদুল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা উনি এত জোরাজুরি করতেছিলেন অবশেষে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা উনি বললেন ওমর ফারুকের জোরাজুরিতে এই কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা আমার হৃদয়টারে খুলে দিলেন আল্লাহ আমার হৃদয়ের ভিতরে ইলহাম করে দিলেন আর আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন আবু বকর ওমরের কথাই শুনো ওমর যেটা বলে তেমন তাই করো কারণ ওমর ফারুক কে বলা হয় মুহাদ্দাস কি বলে সবাই বলেন কি বলে মুহাদ্দিস নামিয়া মুহাদ্দিস মানে যে হাদিস বিশারদ আর মুহাদ্দাস মানে যার মুখ থেকে আল্লাহর কথাগুলো বের হয় আল্লাহ কি বলতে চায় আল্লাহ তাআলা ওই কথাগুলো ওই ভাবনাগুলো ওই লোকের মুখ দিয়ে বের করে দেয় জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ বিশ্ব নেই বললেন লিকুল্লি উম্মাতিন মুহাদ্দাস সব উম্মতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা একজন করে মুহাদ্দাস পাঠায় আমার উম্মতের মধ্যে মুহাদ্দাস লোকটার নাম হলো মা বিভিন্ন সময়ে ওমর ফারুক যেমনটা ভাবতেন ঠিক তেমন তেমন কোরআনের আয়াত পাঠিয়েছে কে মদিনার সবচেয়ে বড় মুনাফিকের নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল নাম শুনছেন মুনাফিক ছিলেন তো আপনারা ভিতরে এক বাইরে আরেক তার নাম সরদার হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল ইন্তেকালের পরে তার ছেলে আব্দুল্লাহ এসে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ একটা চমৎকার ঘটনা মনোযোগ দিয়ে শুনুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার আব্বা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মুনাফিক দের লিডার আপনিও জানেন আমিও জানি কিন্তু আমার তো বাবা আমার কি আমার তো মায়া লাগে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার আব্বা ইন্তেকাল করেছে আপনার গায়ের একটা জামা খুলে দেন কি খুলে দেন এই জামাটা দিয়ে আমার বাবার দাফন দেব আর আপনি যে আমার বাবার জানাজার নামাজের ইমাম উচিত হবেন আসেন ওমর ফারুক বললেন না আপনি যাবেন না বিশ্ব নবী দয়ার নবী মায়ার নবী রহমতের নবী মায়া লেগে গেছে আব্দুল্লাহর চোখের পানি দেখে যেতে আরম্ভ করলেন ওমর ফারুক বললেন খবরদার নবী যাবেন না বিশ্ব নবী যাওয়ার জন্য রওনা হলেন ওমর ফারুক বিশ্ব নবীর জুম পাটেনে ধরলেন সুবহানাল্লাহ কোন আমাদের দেশে হইলে কি বলতাম আমরা বেয়াদবি করছে না না সম্পর্কটা এমন ছিল ওমর ফারুক জুম পাটেনে ধরেছেন যখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন ইস্তাউফির লাহুম আও লা তাস্তাউফির লাহুম ওয়া ইন তাস্তাউফির লাহুম मुनाफिक सर्दार क्षमा चान কিংবা না চান জুব্বা দেন কিংবা কা দেন যাই করেন না কেন 70 বার যদি মুনাফিক সরদারের জন্য আপনি ক্ষমা চান আমি আল্লাহ আপনার এই দোয়া কবুল করব না খবরদার এটাই ফার্স্ট এটাই লাস্ট আর কোন মুনাফিকের জানাজা দিতে আপনি যাবেন না ওমর ফারুকের পক্ষে করুণের আয়াত নাযিল করেছে কে এরকম ওমর আমাদের কয়টা লাগবে চিল্লায় বলতে হবে কয়টা কারণ সাইয়েদুল ওমর ফারুক আমাদের অনুপ্রেরণা সাইয়েদা আবু বকর আমাদের অনুপ্রেরণা হামজা আমাদের অনুপ্রেরণা সাইয়েদা বেলাল ইবনে রাবা আমাদের অনুপ্রেরণা নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা আমাদের অনুপ্রেরণা নয় এজন্য আমরা সাহাবীদের জীবনী পড়ি রাজি আছেন 
হাত তুলে আল্লাহর দেখা দেখা আওয়াজ করে বলেন আল্লাহ আর জোরে বলেন আল্লাহ নবীর সাহাবারা আমাদের মডেল আমরা যেন সাহাবাদের দেখানো পথে মতে থাকতে পারি চলতে পারি আমল করতে পারি সমাজটারে পরিবর্তন করতে পারি তুমি তৌফিক দাও আমিন আর জোরে পরে আমিন আমরা যেন সাহাবাদের জীবনী করি ওমরে ফারুকের জীবনীতে এরকম অসাধারণ অনেক অনুপ্রেরণা আপনি খুঁজে পাবেন সাইয়েদনা আবু বকরের জীবনী থেকে অনেক অনুপ্রেরণা আপনি খুঁজে পাবেন এগুলো আপনার ইমানকে চাঙ্গা করবে আল্লাহর পথে অটুট থাকতে আপনাকে সহায়তা করব রাজি আছেন তো সবাই আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝা আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা সবাই পড়ি আমিন আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আবার হয়তো দেখা হয়ে যাবে কোনো